Bonjour Bruno Marchal, équitation légère et éthologique à Montpellier, en coaching, en face à face, bien évidemment avec vos chevaux, et puis par Skype et par téléphone avec toujours le même principe, une heure de, de coaching et pendant 15 jours un suivi, vous pouvez m'envoyer autant de questions que vous pouvez, et pendant ces 15 jours c'est là qu'il va se passer des choses très positives pour vous, j'allais dire des miracles, n'exagérons pas, ça dépend du travail que vous fournirez et de, 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 votre, de votre état d'esprit, de suivre votre cheval, donc top 2 pour que votre cheval euh, se sente bien avec avec vous euh, le premier c'était euh, dans, dans, dans la vidéo partie 1 où euh, vous, je vous ai appris à faire taire vos pensées ce qui peut vous servir de la vie de, de tous les jours deuxièmement euh, top 2 c'est la détente du cavalier euh, plus vous allez être tendu à cheval plus vous allez être bloqué alors souvent, souvent ça vient des positions qu'on vous fait prendre qui sont anti naturelles plus votre cheval va sentir, va sentir des contractions sur vous, sur votre dos, sur votre, sur, votre, sur votre esprit bien sûr, mais sur vos mains, etc. Et vous savez que la sensibilité du cheval, hein, qui est un animal proie depuis des, des millénaires, qui ressent euh, chacune de vos, de, de, de vos variations euh, physiologiques, va euh, se, se devenir de plus en plus raide au fur et à mesure que vous allez être raide vous-même. Donc la meilleure façon de détendre son corps, c'est de détendre ses muscles, puisque euh, vous savez, là je vous laisse entre les mains d'autres spécialistes, qu'on ne monte pas à cheval avec ses muscles, mais avec ses os, hein, c'est l'alignement euh, osseux qui fait que l'on va monter correctement. Euh, alors comme c'est difficile à faire, on vous apprend le plus souvent de compenser, de tricher, mais on ne vous dit pas que c'est tricher en le faisant euh, de façon musculaire, et ce qui, ce, qui, ce qui abîme le dos des cavaliers. Euh, si vous avez une bonne position à cheval, et je vous laisse par exemple euh, travailler sur l'équitation centrée qui a déjà de, de bonnes bases là-dessus. Si vous alignez votre colonne vertébrale, vous n'avez pas besoin d'utiliser les muscles, vous avez vos muscles relâchés et c'est ce que vous demande, ce qu'attend de vous votre cheval. Donc pour relâcher, relâcher ces muscles, pour avoir cette détente musculaire, la première chose que je vous conseille, c'est de faire avant de monter à cheval, 5 minutes de cohérence cardiaque. 5 minutes de cohérence cardiaque vont vous permettre de détendre votre esprit. Donc quand votre esprit va se détendre, vous allez avoir une détente musculaire et la détente de musculaire va se, va se voir sur votre cheval. Alors, vous ferez cet exercice si vous en avez envie, mais vous verrez, c'est assez extraordinaire. Euh, vous le faites à côté de votre cheval. Donc, il y a d'autres vidéos sur la cohérence cardiaque. Hein, vous pouvez euh, installer une, une application gratuite sur votre, sur votre portable, euh, sur votre téléphone. Sinon, c'est simple, pendant 5 minutes, vous inspirez pendant 5 secondes. et j'expire pendant 5 secondes. Alors, vous inspirez et vous expirez par le nez. La bouche est faite pour manger, pour faire des bisous. Euh, à l'école, on vous a peut-être appris à respirer ou à souffler par la bouche. On inspire et on expire par le nez. Bon, ça, paraît, ça paraît logique une fois qu'on nous l'a dit, qu'on nous l'a expliqué. Euh, sauf si vous êtes enrhumé, bien évidemment, vous n'allez pas mourir. Euh, C'est à ce moment-là vous pouvez compenser euh, brièvement par la bouche. Donc le fait de faire 5 minutes, 5 minutes, ce n'est pas beaucoup. Vous pouvez les faire pendant que vous préparez votre cheval. Vous pouvez les faire pendant que vous détendez votre cheval, etc. Vous avez des, 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 chevaux, des, des vidéos sur la préparation des chevaux. Donc pendant 5 minutes, vous faites la croissance cardiaque. Si euh, vous voulez parfaire et être encore un meilleur cavalier, vous allez vous apprendre à vous détendre vous-même, c'est-à-dire que vous allez faire cet exercice trois fois par jour. Euh, L'avantage, c'est que cette technique, pendant euh, 4 heures, vous donne de la détente. Donc si vous le faites le matin à 8 heures, par exemple, ou avant d'aller travailler ou avant d'aller à l'école, ça vous tient jusqu'à midi. Vous le refaites 5 minutes à midi, à l'heure du déjeuner, ça vous tient jusqu'à la fin de l'après-midi. Vous le refaites à la fin de l'après-midi, vers 18 heures, ça vous, retient jusqu ça vous tient jusqu'au coucher. Donc vous voyez la, la force de, 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 cette, de, de, de cet outil. Les pilotes de chasse, les gendarmes du, du, du GIGN que j'accompagne parfois, euh, ont, ont appris à le faire, on leur apprend à le faire. Je l'apprends à faire aux sportifs de haut niveau également, euh, euh, dans les sports courts, les sports, les sports individuels. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien et qui commence à être euh, implanté dans les, euh, dans les hôpitaux. Euh, vous pouvez le faire pendant que vous êtes à cheval, pendant que vous êtes en balade, et ça vous calme vos pensées. Donc c'est une forme de méditation laïque, facile, et on n'a pas besoin d'être bloqué sur, euh, sur un lit ou je ne sais quoi, ou sur un canapé allongé. Je vous donne une deuxième, une deuxième façon de vous détendre quand vous êtes à cheval, c'est euh, les mouvements oculaires, le MDR. Euh, vous allez juste aller un coup à droite, un coup à gauche, avec vos yeux. Alors, euh, cette méthode de MDR, là vous faites ça pendant 2 minutes, 3 minutes, ce que vous voulez. Cette méthode, le MDR ou les mouvements oculaires, il y a, il y a plusieurs noms pour des raisons de, de, de droit marketing. 
Euh, L'autre jour, je discutais avec un praticien qui me disait « Oui, mais tu ne devrais pas apprendre ça au cavalier parce qu'il faut le faire en cabinet avec des gens spécialisés parce que tu comprends, ça peut... Bon, » voilà. Et je lui ai dit « Est-ce que tu connais l'origine de l'EMDR, toi qui es praticien ?» Et euh, bah, il ne connaissait pas. Euh, Francine Shapiro, qui est, euh, qui est une personne qui, a, qui, qui est à l'origine de, de l'MDR, dit toujours que lorsque euh, elle a pris, enfin, elle a découvert cette méthode un peu par hasard, c'est-à-dire qu'elle était dans un parc et euh, elle était tendue. Et elle s'aperçut qu'en regardant en l'air, dans les arbres, et en regardant à droite, à gauche, euh, et bien, elle se sentait détendue. Et à partir de là, euh, ça c'est son génie à elle, elle a pu en faire tout, euh, tout un business, tout un marketing et qui est, euh, ma foi, assez efficace euh, puisqu'on arrive à euh, s'enlever des, des stress post-traumatiques, on appelle, donc qui, qui sont même assez, assez euh, anciens. Donc mon praticien, j'allais dire mon ami, c'est pas mon ami, mais la personne avec qui je, je discutais à la suite d'une formation euh, que j'animais à l'entreprise, eh bien, ne euh, connaissait, connaissait pas ça, et effectivement, euh, c'est renseigné, me dit tu as raison, et euh, c'est la base d'une de, euh, de, détente, donc on peut utiliser les mouvements oculaires pour cette détente, donc un coup à droite, un coup à gauche. C'est pas ça, simplement ça, hein. après euh, les, les praticiens ont fait des choses un peu plus compliquées pour vendre des séances et des formations, etc., ce qui est tout à, tout à fait compréhensible, mais c'est juste à faire. Donc EMDR, euh, ou euh, si euh, vous l'appelez comme mouvement, vous, allez, je vais l'appeler mouvement oculaire pour ne pas me faire taper sur les doigts euh, par, par les, 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 les personnes qui, qui, qui ne vivent que de ça, et euh, la cohérence cardiaque, euh, la respiration, euh, pour vous permettre de, de vous détendre. Si vous êtes détendu, vous allez sentir votre cheval qui se détend. Donc le top 2, la deuxième chose que vous devez à votre cheval, c'est de monter détendu. Ne montez pas à cheval, si vous l'aimez en tout cas, si vous aimez les chevaux, quand votre corps est tendu. Voilà, ça c'était le, le top 2, c'est vrai que ça tombe dans le sens et, et dans le bon sens, hein, sur la coupe du bon sens. Mais malheureusement, on ne l'apprend pas encore assez en équitation, mais euh, vous savez que cette chaîne est faite pour ça, pour être complémentaire euh, de tout ce qui euh, se dit par ailleurs. Voilà, c'était Bruno Marshall, mettez-moi un pouce euh, comme ça en l'air bleu là, dessous, pour que d'autres personnes puissent avoir conscience de, de, de cet effet important et que ça soit bénéfice pour, bénéfique pour elles et pour leurs chevaux. Abonnez-vous, mettez des commentaires dessous, dites ce que vos, vos expériences de d'équitation de, de quand vous êtes monté de façon trop tendue ou ce que vous voulez, hein, mettez des commentaires, discutons ensemble, partageons et puis euh, bien évidemment partagez cette vidéo au plus grand nombre pour que euh, chacun puisse euh, en bénéficier et apprendre un petit, un petit quelque chose. Voilà, c'était Bruno Marshall. Équitation légère par le coaching euh, du côté de Montpellier et partout en France par Skype et par téléphone. Et il vous dit à très bientôt pour le top 3. Hein, ça apparaîtra demain si vous regardez cette vidéo euh, pratiquement en direct.